প্রিয় দর্শক আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের প্রথম রায় ঐতিহাসিক রায় উপলক্ষে চ্যানেল আইডি এই বিশেষ আয়োজন আমরা জানি যে আজ একটি ঐতিহাসিক দিন বাংলাদেশের ইতিহাসে মাইল ফলক বলা যায় বাহাত্তর ষোলোই ডিসেম্বর একাত্তরের ষোলোই ডিসেম্বর আমরা যে বিজয় অর্জন করেছি সেদিন যেমন আনন্দে আত্মারা হয়েছিল বাংলাদেশের মানুষ বাংলা ভাষাভাষী মানুষ আজকে সেরকম একটি দিন ইতিমধ্যেই অনেকে বলেছেন কলঙ্ক মোচনের দিন জাতির মাথা থেকে বিরাট বোঝা নেমে গেছে এক সময় এই বাংলাদেশে এমনটি ভাবা হচ্ছিল যে কোনো হত্যাকাণ্ডের বোধ হয় বিচার আর হবে না ভাবা হচ্ছিল হত্যাকারীরা পার পেয়ে যাবে ভাবা হচ্ছিল যে হত্যাকারীদের বিচার কোনো দিন করা যাবে না এমন আইন শক্ত আইন করে রেখে যাওয়া যাবে ভাবা হচ্ছিল যে হত্যাকারীরা পুনর্বাসিত হবে কিন্তু সেটি আজ ভুল প্রমাণিত হয়েছে অনেক রক্তের বিনিময়ে অর্জিত এই বাংলাদেশে মানবাধিকার যে সত্য সেটি আবার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে স্বাধীনতার চল্লিশ বছর পর মানবাধিকারের অপরাধে যারা দণ্ডিত তাদের বিচার হয়েছে প্রথম রায় আজ ঘোষিত হয়েছে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছে সেই মানবতা বিরোধী অপরাধীর বা চোরাজাকারের ফাঁসি ঘোষণা করা হয়েছে সেই উপলক্ষেই আজকের এই বিশেষ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠানে আজ আমন্ত্রিত অতিথি হয়ে আমাদের সামনে কাছে এসছেন বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব নাসিরুদ্দিন ইসুফ আমাদের সকলের প্রিয় বাচ্চু ভাই আমাদের সঙ্গে আছেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর সৈয়দ আনোয়ার হোসেন আমরা আজ তাদের কাছে শুনব তাদের কাছে জানব যে এই মানবতা বিরোধীদের বিচারের জন্য কতটা আন্দোলন করতে হয়েছে সংগ্রাম করতে হয়েছে নানা টানোয়া পোনের মধ্য দিয়ে চড়াই উতরাই মধ্য দিয়ে আজকের এই জায়গাটায় আমাদের আসতে হয়েছে প্রথমে আমরা প্রতিক্রিয়া জানতে চাইব নাসিরুদ্দিন ইসুফ বাচ্চু ভাইয়ের কাছ থেকে আমি যে কথা আপনি বলছিলেন সাইফুল আমি তার সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে বলবো যে সত্যি এটি মায়ের ফলক শুধু তাই নয় এটি একটি জাতির এবং একটি রাষ্ট্রের নবযাত্রা আজকের দিন থেকে শুরু হলো কেন আমরা বহু প্রতীক্ষিত এবং সারা বিশ্ব স্বীকৃত একটি গণহত্যা জেনোসাইড নারী ধর্ষণ মানবতা বিরোধী যে অপরাধগুলো সংঘটিত হয়েছিল একাত্তর সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় এগুলো আন্তর্জাতিক একটি আইন থাকা সত্ত্বেও উনিশশো তিয়াত্তর সালে আমরা বিচার করতে পারি বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার প্রাককালে তারা বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণে বলেছিলেন যে তিনি এই কাজটি করবেন অনেকের সন্দেহ হচ্ছিল কিন্তু সমস্ত সন্দেহের অবসান ঘটিয়ে ট্রাইব্যুনাল হলো ট্রাইব্যুনাল হওয়ার পর বলা হলো যেটা না হতে পারে এই আলোচনা আমরা পত্র পত্রিকা ইলেকট্রনিক মিডিয়া দেখেছি নানা ব্যক্তির সন্দেহ প্রকাশ করেছেন কিন্তু সব সন্দেহের অবসান ঘটিয়ে আজকে একটি অসাধারণ রায় আমরা শুনতে পেরেছি এবং এই রায়টি ঘোষণার সময় আমার সৌভাগ্য যে আমি এজলাস উপস্থিত ছিলাম আমি আদালত উপস্থিত ছিলাম এবং বিচারপতি ত্রয়ী যখন তাদের নির্দিষ্ট আসনে অংশ আসীন হন তারপর যখন সংক্ষিপ্ত রায়টি পড়ে শোনান তখন পিন পতন নিস্তব্ধতা ছিল প্রায় দুশো মতো মানুষ ওখানে আমরা ভেতরে ছিলাম সাংবাদ কর্মীরাই বেশি আমরা পাঁচজন সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক জোট এবং আমাদের ঘাতক দালা নির্মূল কমিটি এই প্রতিনিধি হিসেবে পাঁচজন উপস্থিত ছিলাম বাইরের এছাড়া সাংবাদিক এবং ট্রাইব্যুনালের লোকজন এবং পেশার লোকজন বাইরে হাজার হাজার মানুষ আছে আমরা সারা দেশের মানুষ অপেক্ষা অপেক্ষা এবং আমি মনে করি এটি ঐতিহাসিক নানা কারণে একটি তো আইনের শাসনের কারণে দুই হচ্ছে যে যে শহীদ পরিবাররা এতদিন অপেক্ষা করেছে একটি শাস্তি অন্তত হোক কোনো না কোনোভাবে হোক যে মা তার সন্তানকে হারিয়েছে গাত্র সালে যে স্ত্রী তার স্বামীকে হারিয়েছে এদের প্রত্যেকের দীর্ঘশ্বাস কিন্তু রয়ে গেছে এই বাংলার আকাশে বাতাস এগুলো কিন্তু খুব জরুরি এই জায়গাগুলোকে রিজলভ করা কি করে করব সেটা তো আমরা কোনো উপায় খুঁজে পাচ্ছিলাম না কিন্তু আমাদের হাতে আমাদের সংবিধানই সেটি তুলে দিয়েছে উনিশশো সালের মানবতা বিরোধী এবং যুদ্ধ অপরাধ আইন এই তো এই আইনে বিচারও শুরু হয়েছিল এবং আমরা যত জানি সেই বিচারে আপনার বাইশ জনের ফাঁসি হয়েছিল আটষট্টি জনের যাবজ্জীবন হয়েছিল সাতশো বাউন্ন জনের নানা মেয়াদের সাজাও হয়েছিল কিন্তু পঁচাত্তরের পট পরিবর্তনের কারণে পুরোটাই 
বিষয়টি আবার থমকে গিয়েছিল এখানে দুটো ব্যাপার আছে ওরা পঁচাত্তরের বঙ্গবন্ধু হত্যার পরে যখন ওই চার বছর উনআশি পর্যন্ত অর্থাৎ জিয়া রহমানের পার্লামেন্টটা হওয়া পর্যন্ত এই পর্যায়ে যতগুলি ঘটনা ঘটেছে পঁচাত্তরের পনেরো আগস্ট থেকে এগুলি সবগুলিকে দায় মুক্তি দিয়েছে দেওয়ার কারণে ওরা একই সাথে আপনারা যদি খেয়াল করেন পঁচাত্তরের একত্রিশে ডিসেম্বর একত্রিশে দশম্বর ডিসেম্বর উনিশশো সাল বঙ্গবন্ধু মারা যাওয়ার ওই হত্যাকাণ্ডের মাত্র তিন মাসের মধ্যে বা ছ পাঁচ মাসের মধ্যে আমরা দেখতে পাবো যে দালাল আইনটিকে তারা বিলোপ করলো সংবিধান থেকে আইনটাকে বিলোপ করলো কিন্তু খুব অবাক করা ব্যাপার যে উনিশশো সালের আন্তর্জাতিক অপরাধ আইনটি তারা বাতিল করতে পারেনি পারেনি তো সংবিধানের অবিচ্ছেদ্য অংশ এটি বাতিল করা যায়নি অথবা বাতিল করেনি সেটি কিন্তু আমাদের হাতে প্রধান অস্ত্র হলো এবং সেটিকে দুই হাজার নয় সালে হালনাগাত করে অক্সিলারি ফোর্সেসের জায়গাটাকে সামনে নিয়ে এসে এটিকে নতুন করে একটি ইনস্ট্রুমেন্ট হিসাবে দাঁড় করানো হলো যার মাধ্যমে শাস্তি প্রয়োগ করা যায় প্রদান করা যায় কোর্ট এবং চার্জেস গঠন করা যায় এবং আমার মনে হয় যে আজকে আমাদের তিন বিচারক আমি প্রধান বিচারক যিনি ছিলেন ওবায়দুল হাসান ওবায়দুল হাসান চেয়ারম্যান ছিলেন তিনি পাঠ করেছেন অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে অত্যন্ত ধীরে সুস্থে অত্যন্ত কনভিন্সিং ওয়েতে একশো বারো পৃষ্ঠার মূল রায় একশো বারো পৃষ্ঠার মূল রায় উনি হয়তো বিশ বাইশ পৃষ্ঠার মতো একটা সংক্ষিপ্ত এবং তার উচ্চারণ থেকে শুরু করে তার বডি ল্যাঙ্গুয়েজ যেটা বলে প্রত্যেকটা অত্যন্ত স্বচ্ছতার সাথে এবং অত্যন্ত যোগ্যতার সাথে প্রদান করেছেন আসলে খুবই আমার ভালো লেগেছে অনেকদিন পর কোর্টে যে আমি আদালতে যে একটি এমন রায় শুনেছি যেটি আমি আমৃত্যু ধারণ করব যুদ্ধাপরাধীদের বিচার কেউই আইনের উদ্ধানা কিংবা যুদ্ধাপরাধীর বিচার কোনোদিন তামাদি হয় না এই সত্যই তো আবার প্রতিষ্ঠিত হলো আপনার আজকে প্রতিক্রিয়া কি সৈয়দ আনোয়ার হোসেন সব কিছু মিলে দেখুন যুদ্ধাপরাধীদের বিচার এবং রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে আমি ইতিহাসের নিরিখে এটাকে দ্বিতীয় রায় বলবো কারণ বঙ্গবন্ধুর আমলেই চিকন আলীর বিচার হয়েছিল দালাল আইনে সেই ট্রাইব্যুনালে নয় কিন্তু ওই ওটা একটু ভিন্ন মাত্রার কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ বিরোধিতা এটাকে যদি আমি সামগ্রিকভাবে ধরি তাহলে আর ট্রাইব্যুনাল ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইমস ট্রাইব্যুনালের রায় হিসাবে এটা নিঃসন্দেহে প্রথম আমি কলঙ্ক মোচনের দিক থেকে একটু বলবার চেষ্টা করি আমরা ষোলোই ডিসেম্বর উনিশশো একাত্তর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করেছিলাম সেই পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণে সমান্তরালে তাদের দোষর আজকে যাদের বিচার করছে তাদেরকেও কিন্তু আত্মসমর্পণ করতে বলা হয়েছিল ডকুমেন্ট তাই লেখা ছিল কিন্তু আমরা লক্ষ্য করি যেমন নাসিরউদ্দিন ইউসুফ বাচ্চু মুক্তিযোদ্ধা তিনি এই অনুষ্ঠানে ঢুকবার আগেই আমাকে বলছিলেন যে বাচ্চু রাজাকারের পক্ষে না বাচ্চু মুক্তিযোদ্ধার পক্ষে আপনি তো এই উত্তর তো অবধারিত আর কি তিনি যেমনটা বলছিলেন যে এদেরকে কিন্তু একসময় পুনর্বাসিত করা হয়েছিল এবং শুধু পুনর্বাসিত নয় রাষ্ট্র ক্ষমতার অংশীদার করা হয়েছিল স্যার প্রধানমন্ত্রী করা হয়েছে সেই তো এখনো মুক্ত হইনি মুক্তি এখনো পায় যারা বিরোধিতা করেছে তাদের হাতেই চলে যাচ্ছিল তো এখন এই রায়ের মধ্যে দিয়ে অন্তত কিছুটা আশার সঞ্চার হলো যে না চলে যায়নি এবং যেতে পারে না সূচনা হলো আমি কিন্তু এখনো পরিপূর্ণভাবে আত্মতুষ্ট হতে পারছে না ইতিহাসের নিরিখে সূচনা হলো মাত্র কারণ সামনে আরও যে গুরুত্বপূর্ণ রায়গুলোর জন্য আমরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষমান সেগুলো যত দ্রুত পাব ততই আমরা আত্মতুষ্টির পরিমাণ বাড়বে সংযোজন হবে তো কলঙ্ক মোচন একটা প্রথমত বঙ্গবন্ধুর খনিদের বিচার করে একটা কলঙ্ক মোচন করেছে আমরা আপনি বলছিলেন যে হত্যাকাণ্ডের যে বিচার হয় বাংলাদেশে সেটা তো প্রতিষ্ঠিত হ্যাঁ সেই 
কার হত্যা মানুষকে মানুষ হত্যা করলে হত্যাকারীর বিচার হতে হবে এটা সাধারণ তত্ত্ব আর কি তো সেইটা তো বাংলাদেশে এখন একসময় মনে হয়েছিল এটা হবে না কারণ বঙ্গবন্ধুর খনিদেরকে ইনডেমনিটি অধ্যাদেশের মতো দিয়ে মুক্ত করে দেওয়া হয়েছিল পুরস্কৃত করা হয়েছে পুনর্বাসিত করা হয়েছে পুরস্কৃত পুনর্বাসিত আর কত বিশেষণ দেব আর কি সবই করা হয়েছিল তো সেখান থেকে তো আমরা একটু আমাদের সঠিক গন্তব্যের পথে যাত্রা শুরু করলাম আর কি বঙ্গবন্ধু খরিদে বিচার করেছি কিছু পলাতক আছে রায় বাস্তবায়িত হয়েছে যুদ্ধপরাধী যারা তাদের প্রথম রায় হ্যাঁ এই ট্রাইব্যুনালের বিচারের দিক থেকে প্রথম রায় তো কাজে কলঙ্ক মোচনের সূচনা হলো মাত্র তবে এবং সেটা একটু বিলম্বিত হলো এটাই আমার একটু ভিতরে একটুখানি প্রশ্ন তোলে আর কি তবে ইংরেজিতে একটা কথা আছে বেটার ল্যাট দ্যান নাইভা তো যাকে বিলম্বিত হোক তবু তো পেয়েছি আমরা এবং একই সঙ্গে ইতিহাসের নিরিখে আরও একটু কথা বলা দরকার যে দু হাজার আটের নির্বাচনের আগে বাংলাদেশের যাকে বলি পিপল পাওয়ার গণশক্তি নেতৃত্ব সেক্টর কমান্ডার্স ফোরাম সারা দেশব্যাপী যাটা জনমত গড়ে তুলেছিলেন যুদ্ধপরাধীদের বিরুদ্ধে তারই প্রতিফলন কিন্তু নির্বাচনে আমরা পাই আর কি নির্বাচনী ইস্তেহারও ছিল যে নির্বাচনে পাই এই জন্য যে এই প্রথম নির্বাচনী ইস্তেহারে যুদ্ধপরাধী বিচারের প্রসঙ্গটি এলো কাজে জনমতের একটা প্রভাব পড়ে দেশ পরিচালনার ক্ষেত্রে তার একটা সুন্দর দৃষ্টান্ত হয়েছে এবং আজকে বর্তমান সরকার এখন যথেষ্ট আত্মতৃপ্তি নিয়ে বলতে পারেন যে আমরা অঙ্গীকার পূরণের পথে যাচ্ছি করেছি তা বলা মুশকিল করলে আমরা সেটা যদি বলে আমরা গ্রহণ করব না অঙ্গীকার পূরণের যাত্রা শুরু হলো অন্তত এই প্রশ্নে এই যে আন্দোলন এই যে সংগ্রাম সেই ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি সেক্টর কমান্ডার ফোরাম সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট কিংবা বাংলাদেশের অগণিত মুক্তিযোদ্ধার যে আন্দোলন সংগ্রাম দীর্ঘদিনের তো বিশ আটাত্তর সালের দিকে যখন গোলাবাজ দেশে আসে তখন থেকেই এবং তারপরে আপনাদের মনে আছে যে এই তখন আমরা যুদ্ধ অপরাধ যারা করেছে তাদের বিরুদ্ধে একটা আন্দোলন গড়ে তুলেছিলাম এবং আশির দশকে সেটা স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনের উপর একই সাথে ধর্মান্ধ মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে আন্দোলন এবং স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন তারপরে জাহানার ইমামের আগমন আমাদের এই সামাজিক আন্দোলনে সেই প্রক্রিয়ার সঙ্গে তো আপনি ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলাম শারিয়ার কবির আরো অনেকে প্রায় সবাই মন্ত্রাসির মামুন সহ অনেকে এবং সংস্কৃতি কর্মীরা প্রায় প্রতিদিনই কোনো না কোনো ভাবে বা সারা বাংলাদেশে নাটক কবিতা সঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে জনগণের এই দাবিটাকে সবসময় উচ্চকিত রেখেছে এবং পরবর্তী পর্যায়ে আমরা দেখব যে শেখ হাসিনা তিনি এটাকে অত্যন্ত সুনির্দিষ্টভাবে একটি রাজ জনদাবিকে এটি রাজনৈতিক দাবিতে নিয়ে গণদাবিতে রূপান্তরিত করে বলা যায় এবং তার মধ্যে দিয়ে একটি আইনকে নতুনভাবে আবার সংবিধানে সেটি পরিমার্জন করে উনিশশো তিহাত্তর সালের সে বিখ্যাত আইন যেটাকে বলা হচ্ছে যে ক্রাইম এগেস্ট হিউম্যানিটি অ্যান্ড জেনোসাইড এই আইনটিকে নাইনটিন সেভেন্টি থ্রি এই আইনটিকে সে ঠিকঠাক করে দিল তাতে করে এখন সম্ভব হলো আমাদের আজকের এই ঐতিহাসিক রায় পাওয়া এটি জাতির জন্য খুব জরুরি ছিল আমাদের ইতিহাসের জন্য জরুরি সামনে এগোবার জন্য জরুরি এবং ঐক্য তৈরি করার জন্য জরুরি তার চেয়ে জরুরি হচ্ছে এখানে এটি আলোচনা করা দরকার যে আমার হাতে রায় রায়টি আছে একশো বিশ পৃষ্ঠার আমি আজকে বিকেলে পেয়েছি সংগ্রহ করেছি এখানে খুব ইন্টারেস্টিং তিনটি ব্যাপার একটা হচ্ছে যে মানবতা বিরোধী এবং জেনোসাইডে অংশগ্রহণ করার জন্য সরাসরি অংশগ্রহণ করার জন্য তাকে অর্থাৎ বাচ্চু রাজাকার অথবা আবুল বাচ্চু রাজাকার তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হলো আটটা তার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল একটি দেশে অ্যাকুইটেড হয়েছে বাকি সাতটিতেই সাতটিতে তার নানা মেয়াদে একটা শাস্ত্র যাবজ্জীবন তিনটাতে আর ইয়ে হয়েছে মৃত্যুদণ্ড হয়েছে এখন এখানেই শেষ না মজার ব্যাপার হচ্ছে যে আল মুজাহিদিকে এই বিচ রায়ের মধ্য দিয়ে অভিযোগের কাছাকাছি নিয়ে যাওয়া আছে আল মুজাহিদির একটি উক্তিও এখানে উল্লেখ করা হয়েছে আল মুজাহিদি ফরিদপুরে দাঁড়িয়ে সার্কিট হাউসে দাঁড়িয়ে কি বলেছিল একজন মানে সেই শহীদ হয়ে যাওয়ার পূর্ব মুজাহিদ জামাত ইসলামের জামাত ইসলাম তখন ইসলামী ছাত্র শিবের সাধারণ এখন জামাত ইসলামের আপনার মহাসচিব মহাসচিব উনি একজন আজাদ সাবেক লোকন জামাত এখন আপনারা একটা জিনিস খেয়াল করেন উনি আরেকটা কথা আমাদের মাননীয় বিচারক ত্রয়ী বলেছেন 
সেটা হচ্ছে যে জামাত ইসলাম এবং ইসলামী ছাত্র সংঘ শুধু যে কোলাবরেট করেছে তা নয় ওরা বলছে যে জামাত ইসলামী অ্যান্ড ইস স্টুডেন্ট উইং ইসলামী ছাত্র সংঘ জয়েন্ট অ্যান্ড অবলিক অর কোলাবরেটেড উইথ দ্য পাকিস্তান মিলিটারি টু অ্যাক্টিভলি অপোজ দ্য ক্রিয়েশন অফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট বাংলাদেশ অ্যান্ড মোস্ট অফ দ্যাম কমিটেড অ্যান্ড ফেসিলিটেটেড দ্য কমিশন অফ অ্যাট্রোসিটিস ইন ভায়োলেশন অফ কাস্টমারি ইন্টারন্যাশনাল ল ইন দ্য ইন দ্য ট্রাইব্রি অফ বাংলাদেশ অর্থাৎ ওরা শুধু সহযোগিতা করেছে তা নয় জামাত ইসলাম এবং ইসলামী ছাত্র সংঘের মানুষেরা এবং সংগঠন দুটি তারা এই অ্যাট্রোসিটিসটা কমিট করেছে অর্থাৎ তারা গণহত্যায় এবং যুদ্ধ অপরাধে এবং মানবতা বিরোধী অপরাধে তারা অভিযুক্ত হতে পারে এটা সেটার ইঙ্গিত আছে এটা খুব জরুরি একটা ব্যাপার আর কিছু উনিশশো বাহাত্তর সালে দালা রায়নি যারা গ্রেপ্তার হয়েছিল পরে ক্ষমা প্রদর্শন করা হয়েছে জানেন তেত্রিশ হাজার থেকে বাইশ হাজার বাদ দিয়ে পরে এগারো হাজার সুনির্দিষ্ট সুনির্দিষ্ট করা হচ্ছে এবং সেখানে লিখে দিয়েছিল কি কি করলে করা যায় হত্যা ধর্ষণ অগ্নিসংযোগ এদেরকে মাফ করা হয়নি তাহলে আপনি দেখেন যে সেগুলো একটা প্রসঙ্গ কিন্তু এসছে গোলাম আজমকে ঘিরে যে গোলাম আজমের পক্ষ থেকে কোশুরি বলেছে যে এই বাহাত্তর সালের পরে তো তারপরে তো এটা ক্ষমা ঘোষণা করা হয়েছে কিন্তু সেইখানেই বিচারক বলছেন যে না বাহাত্তর সালে ক্ষমা ঘোষণা করা হয়ে থাকলো তার বিরুদ্ধে যদি সুনির্দ ওইটা তো দালা লাইন ছিল আর একটি হচ্ছে সুনির্দিষ্টভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘন করেছে এই আইন এবং জেনোসাইডে অংশগ্রহণ করেছে এই আইন তো এই তিনটি জায়গা অর্থাৎ মুজাহিদিকে সম্পূর্ণভাবে অভিযুক্তর কাছাকাছি নিয়ে যাওয়া এবং আমাদের খুব যৌক্তিকভাবে ইসলামী ছাত্র সংঘ তৎকালীন বর্তমান ইসলামী ছাত্র শিবির এবং জামাত ইসলামকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে শুধু সহযোগিতা প্রদান নয় সরাসরি অংশগ্রহণ করেছে গণহত্যায় এই অভিযোগের এই অবজারভেশনটা দেয়া এবং বাহাত্তর সালে অভিযুক্ত হয়ে পরে যদি কোনো কারণে মুক্তি লাভ করে থাকে যারা সবাই মুক্তি লাভ করেছে সে এবং দালাল আইন পরে রিপিল করে দিয়েছে সেই জন্য তাদেরকে ট্রায়াল করা যায়নি তাই বলে একবার মুক্ত হয়ে গেলে তিয়াত্তর সালের আইনে আবার সেটি করা যাবে না আন্তর্জাতিক আইনে এটাও নামের ভয় আছে সুতরাং দেখা যাচ্ছে এই রায়টি নানা দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ শুধু বাচ্চুরা জায়গায় ফাঁসি হচ্ছে শুধু ব্যক্তি না না একটা সংগঠনকে বলা হচ্ছে সব একটা গোষ্ঠীকে হ্যাঁ একটি স্পিরিট একটা চেতনার উদ্বেগ করবে কিন্তু এই এই রায়টি এই জন্য আমি রায়টিকে খুব গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করি এই ট্রাইব্যুনাল নিয়ে কিংবা এই বিচার নিয়ে বাংলাদেশের রাজনীতিতে কিন্তু কম পানি ঘোলা হয়নি আমরা লক্ষ্য করেছি এ নিয়েও কিন্তু রাজনীতি হয়েছে বিচার করা যাবে কি না ট্রাইব্যুনাল স্বচ্ছ কি না রাজনৈতিকভাবে হয়রানির জন্য বিচার করা হচ্ছে কি না এরকম অনেকগুলো প্রশ্ন কিন্তু উত্থাপিত হয়েছে সরকারের পক্ষ থেকে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে এবং ট্রাইব্যুনালে তার আইন তার নিজস্ব গতিতেই অগ্রসর হচ্ছে সামগ্রিকভাবে এই পুরো বিচার প্রক্রিয়াটাকে আপনি কিভাবে বিশ্লেষণ করেন দেখুন তিন দিন আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতি আয়োজিত একটা সেমিনারে উচ্চশিক্ষা নিয়ে কথা বলছিলাম তামার প্রবন্ধে একটি বাক্য আছে বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে অর্জিত দেশটি মুক্তিযোদ্ধার এবং মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে রাজাকারদের নয় কোনোভাবেই আর কি কিন্তু এই যে এই বিচার প্রক্রিয়া আবার প্রমাণ করে দিল যে দেশটি মুক্তিযুদ্ধের মুক্তিযোদ্ধার এবং মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে কিন্তু যে মন্তব্য আপনি উদ্ধৃত করে আমার কাছে মন্তব্য চাইলেন সেই মন্তব্যে ফিরে যেয়ে যদি বলি যে ওই ভূমিকা ওই বক্তব্য কি মুক্তিযুদ্ধ লগ্নতা প্রমাণ করে এই বিচার প্রক্রিয়া নিয়ে যে কোনো প্রশ্ন তোলার অর্থই হচ্ছে জামাতের পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করা এবং অবস্থান তো আছেই তাদের এর জন্য কোনো প্রমাণের দরকার নেই তো কাছে জামাতের পক্ষে দাঁড়িয়ে জামাতকে আশ্রয় প্রশ্রয় দিয়ে জামাতের ক্ষমতা জামাতকে ক্ষমতার অংশীদার করে এমন বক্তব্যই তো স্বাভাবিক কিন্তু আমার উপসংহার হচ্ছে তাহলে তো আপনারা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে নন যতই জোর গলা বলবার চেষ্টা করুন না কেন কারণ রাজাকারকে সাথে নিয়ে মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে থাকা যায় না দুঃখিত আর কি তো কাজেই বাংলাদেশে রাজনীতি করবার নৈতিক কোনো অধিকার আপনাদের আছে কিনা সেই প্রশ্নটা আমি সবই নয় করবো আর কি এই বিচার যে আইনের অধীনে হচ্ছে যে প্রক্রিয়ার অধীনে হচ্ছে এক্ষেত্রে আমরা বাংলাদেশ 
অগ্রণী দেশারী এবং সারা পৃথিবী আমাদের দেখে এই আইনের প্রক্রিয়া থেকে অনেক বলা যেতে পারে যে প্রণোদনা সংগ্রহ করেছে ইন্সপিরেশন আর কি এই ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইমস ট্রাইব্যুনাল অ্যাক্ট এই ধরনের আইন করার ক্ষেত্রে আমরাই প্রথম এবং আমরা যে বিচার করছি এই বিচারের এই ট্রাইব্যুনালের বিচারের রায় নাসিরুদ্দিন ইউসুফ বাচ্চু না মানে মুক্তিযোদ্ধা তিনি তো এর সঙ্গে আছেন দেখছেন প্রতিনিয়ত যে এই বিচার প্রক্রিয়া কতটুকু স্বচ্ছ কতটুকু আন্তর্জাতিক মানে এবং একটি প্রমাণ যে সম্প্রতি তুরস্ক থেকে একটি প্রতিনিধি দল বা সন্দেহজনক তাদের গতিবিধি ছিল আর সফরের উদ্দেশ্য ছিল তারা পর্যন্ত এই ট্রাইব্যুনালে যেতে পেরেছে কাজে কতটুকু ওপেন বলা যেতে পারে আর কি আর একটি ব্যাপার এই ধরনের ট্রাইব্যুনালে বিচার করবার সময় যে রায় দেয়া হয় রায় বিরুদ্ধে কিন্তু কোনো আপিল চলে না নুরেম্বার ট্রায়ালে কোনো আপিল ছিল না কোনো ট্রায়ালে ছিল না এই প্রথম কিন্তু বাংলাদেশে আপিল করবে এক মাসের মধ্যে আপিল করবার আপিল করবার সুযোগ এমনকি জামিনের সুযোগ বাসায় আছেন একজন যুদ্ধ অপরাধী হাসপাতালে আছেন এবং আমরা শুনেছি তিনি প্রায় প্রতিদিন বাসা থেকে এলে খাবারও খাচ্ছেন সবই তারপরে আইনজীবী নিয়োগের সুযোগ থাকছে এরপরে কিসের আন্তর্জাতিক মান মান তো আমরাই তৈরি করেছি এই আইনের ক্ষেত্রে যোগ করতে খুব জরুরি সেটা হচ্ছে যে আমাদের উনিশশো তিয়াত্তরে যখন আইনটি হয় আমাদের সংবিধানের এক অঙ্গ হিসাবে এসছে তখন কিন্তু আন্তর্জাতিক অপরাধ আইন কোথাও নেই তার আগে নুরুম্বাগে যেটা হয়েছে সেটা মিলিটারি কোর্ট ছিল তারপরে আমাদেরটা আমরা হয়তো করতে পারিনি কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে দেখা যাবে আজকের রায়ে এই কথাটা বলা হয়েছে নুরুম্বাগের কথা উল্লেখ করা হয়েছে আর কথা করা হয়েছে আপনার চিলির যে অভ্যুত্থান হয়েছিল সেটার কথা বলা হচ্ছে ওখানে ইমিউনিটি দিয়েছিল কিন্তু ইমিউনিটি তাকে থেকে রাখতে পারে পিনোচেটের বিচার বিচার হয়েছে তারপর বলেছে আপনার মিরোসাবিচের কথা মিরোসাবিচের কথা সেখানে ইমিউনিটি দেওয়া হয়েছিল পার্লামেন্ট থেকে কোনো লাভ হয়নি এটা পার্লামেন্ট থেকে ইমিউনিটি দেওয়া হয়েছিল ভোটাভোটি করে কিন্তু সেটাও লাভ হয়নি তার বিচার হয়েছে তারপরে বলেছে পলপটের কথা কম্বোডিয়ার উনি সমস্ত রেফারেন্সগুলি টেনেছেন টেনে বলেছে যে একচল্লিশ বছর পরে কেন বিচার করা যায় কারণ এখনো জার্মানির নাসিদের যদি নাজির যদি কোনো রকম অপরাধীকে পায় এখনো খুঁজে তার বিচার কিন্তু কিছু বছর কয় বছর আগে অস্ট্রেলিয়া থেকে একজন ক্যাপ্টেন বৈমানিককে ধরে নিয়ে যেয়ে ফাঁসি দিয়েছে পঁচিশ বছর আগের কথা আমরা জানি ডক্টর মিঙ্গেলকে তুলে নিয়ে গেছিল আর আর্জেন্টিনা থেকে সো এটা সম্ভব উনি উনি এই এই কথা বলছেন যে সময় কখনো বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না একটি বিচারে একটি একটি অপরাধের বিচার কার্যের জন্য এটা খুবই যুক্তিযুক্ত মনে হয়েছে আমাদের কাছে আর একটা কথা বলতে চাই আমাদের সাধারণ আমাদের সবার জন্য কারণ সবাই মিলিত সংগ্রামটা হয়েছে কোটি কোটি মানুষ আজকে যখন কথা বলছি তখন মনে হচ্ছিল জানাল ইমামের কথা সুফিয়া কামালের কথা ফয়েজ আহমেদ আমাদের ফয়েজ ভাইয়ের কথা অধ্যাপক কবির চৌধুরীর কথা ডক্টর আহমেদ শরীফের কথা মানে এরা তো একেবারে দিন রাত পরিশ্রম করে সারা দেশকে ঐক্যবদ্ধ করেছিল একটা সময় সুতরাং এরা যে এই যে এই যে এই যে মুভমেন্টটা করেছিল তার মধ্যে দিয়ে অন্তত নতুন প্রজন্ম এবং দেশবাসী একটি জায়গায় দাঁড়াতে পারল যে দেশে গণহত্যা হয়েছে দেশে জেনোসাইড হয়েছে দেশে নারী নির্যাতন হয়েছে তার বিচার হচ্ছে এটা খুবই জরুরি ছিল এবং এটার মতো জরুরি কাজ মনে হয় আর মোরালের জায়গায় দাঁড়িয়ে যদি বলেন আপনি উন্নয়ন নিয়ে অনেক সমালোচনা করবেন প্রশাসনিক ব্যর্থতা নিয়ে সাফল্য ব্যর্থতা ভিন্ন প্রেক্ষাপট ভিন্ন প্রেক্ষাপট কিন্তু এই প্রেক্ষাপটে একটি জাতির একটি মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াবার জায়গায় এই রায়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবশ্যই তাই না এবং একই সাথে একটা কথা বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে আমরা অনেক সময় ভুল করি যে আমাদের দেশে কি কি ঘটেছে গণহত্যা হয়েছে ঠিক আছে জেনোসাইড হয়েছে কিনা সেটা নিয়ে কিন্তু অনেক বিতর্ক তাই না আমরা বলছি জেনোসাইড হয়েছে আজকে প্রমাণ করছে যে জেনোসাইড হয়েছে এবং আবুল কালাম আজাদকে যে শাস্তি দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে একটি হচ্ছে ক্রাইম এগেস্ট হিউম্যানিটি অর্থাৎ নারী ধর্ষণ অগ্নিসংযোগ নরহত্যা লুণ্ঠন এটার জন্য দিয়েছে আরেকটা দিয়েছে জেনোসাইডের জন্য সেটা হচ্ছে সতেরোই মে উনিশশো একাত্তর সে একসাথে প্রায় আঠারো জন মানুষকে হত্যা করেছিল এটাকে তারা বলছে কি জন্য এটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায় তো সেখানে বলছে যে যদি আপনি নির্দিষ্ট সম্প্রদায় জাতি অথবা একটি রেইসের বা এথনিক গ্রুপের তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার জন্য যদি কোনো অভিযান চালান বা হত্যাকাণ্ড চালান সেটা হচ্ছে জেনোসাইড বাংলাদেশে একাত্তর সালে হিন্দুদেরকে একেবারেই নিশ্চিহ্ন করার জন্য একটি অভিযান চালানো হয়েছিল এটি জুলাই অনওয়ার্ড আপনার মনে আছে বেশ কবছর আগে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের 
ব্যবস্থাপনা একটা আন্তর্জাতিক সেমিনার হয়েছিল জেনোসাইড আপনি ছিলেন আমার একটা ছোট প্রবন্ধ ছিল বিদেশিরা যারা ছিলেন তারা কিন্তু এই বিষয়টি আলোচনা করেছিলেন যে হোয়াট ইজ জেনোসাইড এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে একাত্তরে বাংলাদেশ জেনোসাইড হয়েছিল কেনা এই দেশে সবাই প্রমাণিত হয়েছিল আর আমি বুঝাইদের কথাটা এই জন্য বলছি উনি হচ্ছেন জামাত ইসলামের এখন সাধারণ সম্পাদক তাই তো মহাসচিব এবং খেয়াল করেন উনি মন্ত্রী ছিলেন বিগত সরকারের আমলে বর্তমানে যেটা আঠারো দিনের জোট বলছে এই মুহূর্তে যাদের বিচার হচ্ছে তাদের অধিকাংশ প্রায় পনেরো জনের মধ্যে তেরো জনই জামাত ইসলামের জামাত ইসলাম এইখানে দেখেন একটি জায়গায় আসছে রায়ের ষাট নম্বর পৃষ্ঠায় বলছে আফটার বিটিং হিম আপ দে টুক হিম টু ফরিদপুর সার্কিট হাউস বাই রিকশ আর হিস মেজর আকরাব কোরেশি এ পাকিস্তানি আর্মি অফিসিয়াল মুজাহিদ আফজাল অ্যান্ড আদার রাজাকার্স মুজাহিদ বলছে অন সিং হিম মুজাহিদ হ্যাড টোল্ড হি ইজ এ ফ্রিডম ফাইটার হি ইজ এ হিন্দু অ্যান্ড আক্স আজাদ দ্য অ্যাকিউজ টু টেক হিম এ ওয়ে অ্যান্ড দেন আজাদ অ্যাকিউজ অ্যান্ড হিজ অ্যাসোসিয়েটস ব্লাইন্ড ফোল্ডেড হিম অ্যান্ড টুক হিম টু দ্য ফরিদপুর জিলা স্কুল গ্রাউন্ড অ্যান্ড পোটে বান্ডার পাম ট্রি অর্থাৎ মুজাহিদ আমি যে কথাটি বলছিলাম এটা রেফারেন্স এখানে পরিষ্কার এবং যশ সাহেব অনেক ভেবে চিন্তি আসলে এই জায়গায় এসেছে আমাদের সময় খুব তারা করছে কাজে আমরা প্রায় শেষ মুহূর্তে এসে উপস্থিত হচ্ছি তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া হিসেবে যদি আপনারা খুব অল্প সংক্ষেপে কিছু বলেন না আমাদের যে যাত্রা আমরা শুরু করলাম কোথায় গিয়ে আমরা থামব আমাদের আমি শুরুতে যা বলেছি তার পুরোরুক্তি করছি আমাদের কলঙ্ক মোচনের যাত্রা শুরু হলো কলঙ্ক পরিপূর্ণভাবে এখনো মোচন হয়নি সেই জায়গায় আমাদের যেতে হবে অনেক অনেকটা পথ বাকি বাচ্চু ভাই আপনাকে ধন্যবাদ কষ্ট করে স্টুডিও এসছেন স্যার আপনাকে ধন্যবাদ আমাদের অনুষ্ঠান এখানেই শেষ করতে হচ্ছে সুপ্রিয় দর্শক যেহেতু সময় তারা করছে না হলে এই বিষয়ে হয়তো আরও অনেক আলাপ করা যেত